Hello friends, welcome to my channel Biology with Agam Singh. Today we are going to discuss a uh, immune cell that is NK cells, जिसे हम natural killer cells भी बोलते हैं. उसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उनका फंक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. So without wasting time, let's start with the topic. So basically we are talking about NK cells. जिन्हें नेचुरल किलर सेल्स बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स हैं क्या पहली बात तो ये देख लें नेचुरल किलर सेल्स आर अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट मीन्स दैट मैंने हमने पहले पढ़ा था कि लिम्फोसाइट्स थ्री टाइप्स के अंदर डिवाइड होते हैं टी सेल्स बी सेल्स एंड एन के सेल्स तीन टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं टी सेल्स बी सेल्स एंड एन के सेल्स तो एन के सेल्स एक लिम्फोसाइट का टाइप है जो कि लिम्फोसाइट का फाइव टू टेन परसेंट कॉन्स्टिट्यूंट होता है जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो टी सेल्स होते हैं वो एट्टी परसेंट होते हैं बी सेल्स का कॉन्स्टिट्यूंट फाइव टू टेन परसेंट होता है एंड जो ये एन के सेल्स एन का कॉन्स्टिट्यूंट जो लिम्फोसाइट के अंदर होता है वो होता है फाइव टू टेन परसेंट ये लिम्फोसाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं ठीक है ये तो उनके कॉन्स्टिट्यूंट की बात हुई पहले अब इनका नाम नेचुरल किलर सेल्स क्यों रखा गया या आखिर कुछ और भी रख सकते थे नेचुरल किलर क्यों रखा गया क्योंकि इनके पास ये डिफ्रेंशिएटेड होते हैं टी सेल्स और बी सेल्स के कंपैरिजन में कि टी सेल्स के पास अपने खुद के रिसेप्टर्स होते हैं टी सेल्स रिसेप्टर्स जिन्हें सी डी फोर सी डी एट इस तरह के रिसेप्टर्स टी सेल्स के पास होते हैं बी सेल्स के पास अपने एंटीबॉडीज होते हैं एन के सेल्स के पास सरफेस मार्कर नाम की चीज़ें नहीं होती मतलब जैसे बी सेल्स में एंटीबॉडी आ रहा है टी सेल्स में रिसेप्टर्स आ रहे हैं एन नेचुरल किलर सेल्स के पास जैसे नॉर्मल सरफेस होता है ना सेल का स्पेरिकल उस तरह मतलब जो भी सरफेस होगा सेल का वो नॉर्मल रहता है इसके ऊपर कोई रिसेप्टर्स नहीं होते हैं टी सेल्स और बी सेल की तरफ तो टी सेल और बी सेल क्या करते हैं प्रोसेसिंग करते हैं पहले अगर बी सेल्स की बात आएगी तो बी सेल क्या करेगा पहले एंटीबॉडी रिली प्रोड्यूस करेगा उसके बाद अटैक करेगा और जो टी सेल्स है वो अपने रिसेप्टर्स से बाइंड करके उसको मारेगा कोई भी बाहर का एंटीजन आ गया या फॉरेन पार्टिकल आ गया लेकिन नेचुरल किलर सेल्स क्या करेंगे नेचुरली किल करेंगे उसको बाय द रिलीज ऑफ साइटोटॉक्सिन्स जैसा कि टी सी सेल्स जैसे हमने पढ़ा था साइटोटॉक्सिन टी सेल्स ये क्या करते हैं जो डैमेज टिश्यूज़ होते हैं जो इन्फेक्टेड टिश्यूज़ होते हैं उनको रिमूव करने का काम कर टिश्यूज़ या सेल्स बोल लें तो उनको रिमूव करने का काम करते हैं उसी तरह से नेचुरल किलर सेल्स भी विदाउट किसी चीज का किसी रिसेप्टर का यूज करके टी सी सेल्स तो क्या कर रहे थे टी सी डी फोर सी डी एट सेल्स का सी डी एट रिसेप्टर का यूज कर रहे थे लेकिन जो एन के सेल्स है उनके पास कोई रिसेप्टर्स नहीं है वो नेचुरली साइटोटॉक्सिन रिलीज करके सेल को मारने का काम करेंगे जो कि बाहर से आया हुआ है तो so, इसलिए इनको नेचुरल किलर सेल्स बोला गया है क्योंकि ये नेचुरली काम कर रहे हैं विदाउट द हेल्प ऑफ अदर रिसेप्टर्स ऑन देयर सरफेसेस ठीक है ये बात हुई नेचुरल किलर सेल के इंट्रोडक्शन की इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है स्ट्रक्चर मैंने वैसे भी डिस्कस कर ही दिया है लेकिन फिर भी ब्रीफ दे देते हैं कि एन एन सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है एन सेल का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होता है कुछ खास नहीं होता है जैसे नॉर्मल सेल है सेल की तरह होगा उसके अंदर सिर्फ डिफरेंस ही है कि इसके ऊपर रिसेप्टर्स नहीं होते हैं और दूसरी चीज अंदर इसके अंदर साइटोटॉक्सिन भरे होते हैं जो कि सेल को जो दूसरा है फॉरेन पार्टिकल्स उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं ये एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर होता है इनके सेल्स का कुछ खास नहीं है कि मैं ड्रॉ करके बताऊं सो दिस इज द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज ये होती है कि एनके सेल्स बाइंड करते हैं एम जो होती है एम के साथ और अपना वर्क करते हैं पहली प्रॉपर्टी है एम के साथ वर्क करके ही ये काम करते हैं मतलब एम के साथ कंस्टिट्यूएंट बना के ये काम करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये साइटोकाइंस साइटोकाइंस रिलीज करते हैं अपने अंदर से साइटोकाइंस ऐसे मैसेंजर्स होते हैं जो कि अलर्ट कर देते हैं दूसरे सेल्स को कि इन्फेक्शन आ चुका है बी रेडी फॉर द वॉर मतलब एक तरह से कहा जाए कि बी रेडी फॉर द इन्फेक्शन इन्फेक्शन आ रहा है आप लड़ने के लिए तैयार हो जाए तो ये साइटोकाइंस रिलीज करते हैं जिससे टी सेल्स और बी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि अपना फंक्शन वो कर सकें जो टी सेल्स और बी सेल का फंक्शन होता है फैक मतलब बाहर के जो पार्टिकल्स हैं उनको इन मारने का वो एक्टिवेट हो जाते हैं ठीक है अब इनके पास एक और काबिलियत होती है कि इनके पास भले ही सरफेस मार्कर्स कुछ भी नहीं है भले एंटीबॉडी नहीं है रिसेप्टर्स नहीं है लेकिन फिर भी ये जो स्ट्रेस में सेल होते हैं जो प्रॉब्लम में सेल होते हैं जैसे कोई सेल को इन वायरल इन्फेक्शन हुआ तो उसको ये पहचान लेते हैं कि ये सेल प्रॉब्लम में है 
तो ये उस सेल्स के पास जाते हैं और उसको जो वायरल पार्टिकल उसको रिमूव करने का काम करेंगे मतलब सरफे ये सेंसर्स होते हैं स्पेशल एन के अंदर कि ये सेंस कर लेते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम स्ट्रेस में है कोई सेल तो उसके पास जाके उसकी हेल्प करते हैं ये इनकी प्रॉपर्टीज थी हुई अब बात करते हैं वॉट आर देयर फंक्शन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि नेचुरल किलर सेल्स एकमात्र ऐसे सेल मतलब एकमात्र क्या कहें कि लिम्फोसाइड के एकमात्र ऐसे सेल्स हैं जैसे लिम्फोसाइड हमने पढ़े टी सेल्स बी सेल्स एन एन के सेल्स तो टी सेल्स और बी सेल्स तो क्या है एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट हो गया लेकिन जो नेचुरल किलर सेल्स है वो इननेट इम्यूनिटी का पार्ट है क्योंकि वो जो टी सेल्स और बी सेल्स थे उनके ऊपर रिसेप्टर्स थे तो वो क्या है स्पेसिफिक इम्यूनिटी का काम कर रहे थे क्योंकि स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक रहते हैं वो पर ये एन के सेल्स इननेट इम्यूनिटी का पार्ट है जो कि सभी को रोकने का काम करते हैं कोई स्पेसिफिक इतना शो नहीं करते हैं लेकिन इनका जो वर्किंग है वो क्या है एक तो ये ट्यूमर सिंथेसिस को रोकते हैं अगर बॉडी में कोई ट्यूमर्स बन रहे हैं तो उनको रोकेंगे दूसरी चीज अगर ऑटो ट्रांसप्लांट हो रहा है मतलब ऑटो ट्रांसप्लांट क्या बोले कि अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है सॉलिड मतलब कोई सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है तो वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो इम्यूनिटी की वजह से उस ट्रांसप्लांट को रिमूव मतलब हटाने का काम करते हैं लेकिन ये प्रमोट करते हैं ट्रांसप्लांट को और जो एक्स्ट्रा इम्यूनिटी हो जाती है बॉडी के अंदर जैसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस मतलब ऑटो इम्यून डिजीजेस जो हो जाती हैं ऑटो इम्यूनिटी की वजह से तो ये ऑटो इम्यूनिटी को भी बैलेंस करने का काम करते हैं मतलब ऑटो इम्यूनिटी को ज़्यादा होगी तो उसको कम करने का सप्रेस करने का काम करेंगे एंटी इन्फ्लामेशन होता है मतलब जैसे कुछ सेल्स इन्फ्लामेशन क्रिएट कर देते हैं जलन क्रिएट कर देते हैं सूजन आ जाती ये उसको कंप्रेस करने का काम करते हैं तो ये कुछ फंक्शंस हैं एन के सेल्स के कि ये काम क्या करते हैं मेजर फंक्शन है ट्यूमर ट्यूमर सिंथेसिस को रोकना इनका मेजर फंक्शन होता है साथ ही मैंने बताया ऑर्गन ट्रांसप्लांट का और इम्यूनिटी को जो ऑटो इम्यूनिटी है वो अगर बढ़ जाती है तो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव वगैरह ये हो जाती है तो ये उनको सप्रेस करने का काम करता है तो ये थे सारी फंक्शंस प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर एंड ऑल अबाउट द नेचुरल किलर सेल्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये टॉपिक समझ आया होगा अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट या सवाल है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह अच्छा लगा हो किसी भी तरह हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी अपने डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर कर पाएँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़